சக்கர செம்புகமைந்துளான் சகட சக்கர தாமரை நாயகன் அகட சக்கரவின் மணிவாயுரை விகட சக்கரம் மெய்ப்பதம் போற்றுவோம் சுடர் ஒளி சிவ சுடலை மாடன் சுவாமியின் திருபாத கமலங்களை பணிந்து முகம் தந்த என் தாயையும் முக வரியை தந்த என் தமிழையும் உதற்கண் வணங்கி எங்கள் அனைவரின் இதய சிம்மாசனத்தில் குடியிருக்கும் பாசமிகு நடுவர் அவர்களே அறிவியல் என்று வாதிட வந்திருக்கும் எதிரணி சகோதரிகளே ஆன்மீகமே என்று அருளை அள்ளி தர வந்திருக்கும் என் அணி சகோதரிகளே மற்றும் இங்கே வருகை தந்திருக்கும் உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் என் இனிய வணக்கத்தினை கனிவோடு சமர்ப்பித்துக் கொள்கிறேன் எனக்கு முன்னால பேசின சகோதரி ரொம்ப அருமையா பேசினாங்க அதனாலதான் என்னமோ நம்ம கடவுள் கல்லாகி விட்டாரோ கடவுள் ஏன் கல்லானார் மனம் கல்லாடி போன மனிதர்களாலே கடவுள் ஏன் கல்லானார் இப்படி ஒரு இரக்கம் 
அதை பார்த்துருக்க மாட்டாங்களா இருக்கும்
வணக்கத்திற்கும் பாராட்டுதலுக்கும் உரிய தகுதி மிகுதியுடைய இந்த நிகழ்ச்சியினை தலைமை நடுவராக வீட்டிருக்கின்ற நடுவர் அவர்களுக்கும் இந்த நிகழ்ச்சியினை கண்டுகளிக்க வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் என் அன்பான வணக்கங்கள் ஒரு மனிதன் தான் நினைப்பது எல்லாம் நடக்க வேண்டும் என்று தவம் புரிந்தான் அந்த தவம் நிறைவேறியது அவன் முன்னே ஒரு பூதம் தோன்றியது அந்த பூதம் கூறியது நீ என்ன வேலை வேண்டும் என்றாலும் எனக்கு சொல்லு நான் எல்லாம் செய்து விடுகிறேன் ஆனால் நீ எனக்கு வேலைகள் கொடுக்காவிட்டால் நான் உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று கூறியது அவன் சரி என்று கூறினான் ஓரிரு நாட்களிலே அந்த பூதம் அந்த மனிதன் கொடுத்த எல்லா வேலைகளையும் முடித்துவிட்டது பூதம் கூறியது நீ எனக்கு வேலை கொடுக்காவிட்டால் நான் உன்னை கொன்று விடுவேன் என்று கூறியது அந்த பூதம் யார் தெரியுமா நடுபவர்களே இந்த அறிவியல் தான் இந்த பூதத்திடம் அகப்பட்டு மனிதர்கள் வெளியே வர முடியாமல் தவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் அணுக்களின் அபரிமிதமான சக்தியை கண்டுபிடித்த மனிதன் அதை வைத்து அணு குண்டுகளையும் கண்டுபிடித்தான் வளர்ந்து கொண்டே செல்கின்ற அறிவியலின் வளர்ச்சியின் காரணமாக மனிதன் தனது ஆசைகளை ஆசைகளை வளர்த்து கொண்டே இருக்கிறான் மனிதன் பயன்படுத்தும் பொருட்களை மாற்றி மாற்றி அமைக்கும் இந்த அறிவியல் மனிதர்களின் மனதை மாற்ற முடியவில்லையே மனிதனின் மனதிற்கும் அறிவியலுக்கும் என்ன சம்பந்தம் இருக்கிறது வளர்ந்து கொண்டே போகின்ற மனிதரின் ஆசையை பூர்த்தி செய்வதற்கு எந்த ஒரு அறிவியலாலும் வளர முடியாது மனிதனின் ஆசைக்கு எல்லையே இல்லை நடுவர்களே அன்று நடந்து செல்கின்ற போதோ குதிரையில் செல்கின்ற போதும் ஒருவருக்கும் ஒரு காயமும் ஏற்பட்டதில்லை ஆனால் இன்று விமானங்களில் செல்லும் போது லட்சக்கணக்கான பேர் மாண்டு செல்கின்றனர் ட்ரெயின்களில் செல்லும் போது நூற்றுக்கணக்கான பேர் இறந்து போகிறார் போகிறார்கள் அல்லவா இதுதான் அறிவியல் வளர்ச்சியா அறிவியல் வளர்ச்சி அப்படி வளர்ந்துட்டு இருக்கு கொசுவை ஒழிக்க அறிவியல் ஆன்மீகம் என்ன செய்தது என்று கேட்டார்கள் அறிவியல் செய்யும் என்று சொல்லிதான் நாங்கள் ஆலோட்டை வாங்கி வைத்தோம் ஆனால் அந்த கொசு ஆலோட்டின் மேல் ஏறி இருந்து நலம் ஜப்பானில் இருக்கும் ஹிரோஷிமாவுக்கு அறிவியல் என்ன செய்ய வேண்டும் 
மனிதர்களை காப்பாற்ற வேண்டும் அன்று ஆனால் அஞ்சுக்கு கோடிக்கணக்கான பேர் இறந்து போகின்றனர் இதுதான் அறிவியலின் வளர்ச்சியா மிக்சி கிரைண்டர்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் ஒருவருக்கும் மூட்டு வலி என்ற பிரச்சனை வரவே இல்லை மினர்கள் ஓட்டர்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் எவருக்கும் தைராய்டு என்கின்ற பிரச்சனை வந்ததில்லை பாலித்தின் பைகள் இல்லாத காலகட்டத்தில் யாருக்கும் கேன்சர் என்ற நோய் வந்ததில்லை டிவி மொபைல்கள் இல்லாத காலகட்டத்தில் எந்த ஒரு சின்ன குழந்தையும் கண்ணாடி போடவில்லை ஆகவே சமுதாய முன்னேற்றத்திற்கு காரணம் ஆன்மீகமே என்று சொல்லி எனது உரையை முடிக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் ராமாயணத்தை படித்தால் அறத்தை பின்பற்று மகாபாரதத்தை படித்தால் நியாயத்தையும் நேர்மையையும் தெரிந்து கொள்வதற்காக சிலப்பதிகாரத்தை ஏன் படிக்க வேண்டும் விதி வலி எது என்று தெரிந்து அதன்படி நடப்பதற்கு ஆனால் கந்த புராணத்தை ஏன் படிக்க வேண்டும் அப்போது கந்தவேள் மாக்கதையை படித்தவர்கள் எல்லாம் மனதில் நினைத்தது முடிந்து தேவலோக பதவியை அடைந்து விடலாமா அப்படி அல்ல திருமகன் வரதனே துங்கமா முடிசூடுவன் அங்கே வளர்ப்பு தாய் கோசலைக்கும் வரதனுக்கும் இருந்த அன்பு காதல் கடவுளிடத்திலே பக்தியை காதலாடி கசிந்து கண்ணீர் மல்கி ஓதுமா தம்மை நன்னரை குளிப்பது வேதம் நான்கிலும் மெய்ப்பொருளாவது நாதன் நாமம் நமச்சிவாயவே சும்மா வாயால் சொன்னால் போதாது மனதில் அந்த ஈடுபாடு இருக்க வேண்டும் உன்னை தவிர வேறு எனக்கு நெதி இல்லை ஆண்டவன் உன்னையே உறுதி என்று நம்பினேன் உன் பாதம் சாட்சியாக அதற்கு யார் சாட்சி நீதான் சாட்சி மனது உறுத்தும் ஆண்டவன் கைவிட மாட்டான் தன் கடம்பனை பெற்றவள் பங்கினன் தென் கடம்பை திருக்கிற கோயிலான் தன் கடன் அடியனை தாங்குதல் என் கடன் பணி செய்து கிடப்பது நான் உனக்கு தொண்டு செய்கிறேன் நீ என்னை காப்பாற்று முட்ட முட்ட பஞ்சமே ஆனாலும் வாரம் அவருக்கே இது அப்பை இது ஒரு வகையான ஆன்மீகம் ஆரியப்பட்டாவுக்கு பின்னால் வந்த பாஸ்கராச்சாரியார் இவர் பெரிய வானியல் விண்ணியல் விஞ்ஞானி அவருடைய வாழ்வில் ஒரு சுவாரஸ்யமான நிகழ்ச்சி ஒன்று நடந்தது இதை கடந்து போக நம்மால் முடியாது அவளுக்கு ஒரே ஒரு மகள் இருந்தாள் அவளது பெயர் லீலாவதி அவள் ரொம்ப புத்திசாலி அதாவது முன்னால் இருந்த அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லோரும் வானை நடக்கக்கூடிய நிகழ்வுக்கும் மனித நடவடிக்கைக்கும் சம்பந்தம் இருப்பதாகவே கருதினர் முழுவதுமாக நம்பினர் அப்போது அவளது ஜாதக ஜாதகத்தை எடுத்துக்கொண்டு பார்க்கின்றார் அவளுக்கு திருமண வாய்ப்பே இல்லை அவர் தான் பெரிய வானியல் விண்ணியல் ஆராய்ச்சியாளர் ஆகிட்டே மிகவும் துல்லியமாக ஆராய்ச்சி செய்கிறார் அப்பொழுது அவளுக்கு ஒரு நிமிடத்தில் ஒரு திருமணம் வருகிறது அப்போது லீலாவதியை கூப்பிடுகிறார் அவர் யாரையும் நம்பவில்லை தனது மகளை கூப்பிட்டு அம்மா நீ இந்த நேரத்தை பார்த்து கொள் அதாவது முன்னாலே எல்லாம் நம்ம இப்ப இருக்க கிளாக் கிடையாது அந்த சாண்ட் கிளாக்னு சொல்லுவாங்க அதாவது மணல் விழுத வச்சுதான் அந்த நேரத்தை கணிப்பாங்க அப்ப அவ அதை எல்லாம் எடுத்து ரெடியா வச்சிருக்காங்க பாஸ்கராச்சாரிய சொல்லாரு மாப்பிள்ள ரெடி மால ரெடி தாலி ரெடி எல்லாமே ரெடி நீ இந்த டைம் மட்டும் பார்த்து சொன்னா போதும் லீலாவதி பார்த்துட்டு இருக்கா பார்த்துட்டு இருக்கா பார்த்துட்டே இருக்கா பாஸ்கராச்சாரிய என்னாச்சுமான்னு கேட்கிறாரு இல்லக்கா மணல் இன்னும் விழல அப்படின்னு சொல்லாரு அவருக்கு புரிஞ்சு போச்சு கிட்ட வந்து பாக்குறாரு அவரோட அவளுடைய மூக்கில் இருந்த மூக்கி மூக்கு தீனுடைய சிறு கல் அந்த துவாரத்தில் விழுந்து துவாரம் அடைபட்டு விட்டது அவரை இடி போல தாக்கியது 
அவர் அப்போதான் நினைக்கின்றார் எங்கோ போடப்பட்ட கணக்கு கணக்கு தான் அதை யாராலும் மாற்ற முடியாது என்று அது அவளது நினைவாக மேத்தமெட்டிக்கல் அந்த வானியல் ஆராய்ச்சியை வைத்து மேத்தமெட்டிக்கல் இக்குவேஷன் ஒன்றை கண்டுபிடித்தார் அதற்கு லீலாவதி என்று பெயரிட்டார் காப்பர்னிக்கஸ் முதலில் சொல்கிறார் பூமி நடுவில் இல்லை சூரியன் தான் நடுவில் இருக்கின்றது என்று இந்த வானியல் ஆராய்ச்சியாளர்களுக்கு அது முன்னாலே தெரிந்திருக்க வேண்டும் அதனால் தான் நமதுடைய நம் நம நவக்கிரக வழிபாட்டில் நடுவில் சூரியனை வைத்து வழிபட்டிருக்கின்றனர் கலிலியோவினுடைய சித்தாந்தத்தை அந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நம்பவில்லை கலிலியோ கலிலியோவிடம் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் சொன்னது நீ பூமியும் இருக்கும் சூரியனும் இருக்கலாம் என்று சொல்லி ஆராய்ச்சியை முடித்து விடுந்தது ஆனால் கலிலியோ இரண்டும் இருக்கலாம் என்று சொல்லி சூரியன் தான் நடுவில் இருக்கின்றது என்று ஆராய்ச்சியை முடித்து விட்டார் பாவம் அவரை அந்த ஆராய்ச்சி நிறுவனம் பனிரெண்டு வருடம் வீட்டு சிறையில் வைத்தது அந்த மனிதன் சில பேர் சொல்லுவாங்க எவ்வளவு அடிச்சாலும் புத்தி வராதுன்னு அங்கே வைத்து இரண்டு புத்தகங்களை எழுதி அங்கேயே இறந்து போய்விட்டார் நியூட்டன் நியூட்டனும் அதாவது நமக்கு க கடவுளால் அனுப்பப்பட்ட அதி புத்திசாலியான ஒருவர் தான் ஐன்ஸ்டீன் இப்படிப்பட்ட பெரிய பேரண்டத்தை பற்றி விளக்கக்கூடியவர்கள் தான் விஞ்ஞானிகள் பேரண்டத்தை பற்றி நமக்கு விளக்கி இருக்கிறார்கள் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லுகிறார் இந்த பூமி அதாவது இந்த கோள்கள் எல்லாம் ஏன் ஒன்றோடு ஒன்று சுற்றி சுற்றி வருகிறது என்றது கேட்டதற்கு ஐஸ்டின் சொன்னார் அதற்கு முன்னால் நியூட்டன் என்ன சொல்லி இருந்தார் என்றால் இந்த ஈர்ப்பு விசையினால் தான் ஒன்றோடு ஒன்று சுற்றி சுற்றி வருகிறது என்று ஆனால் இருபத்தி ஐந்து வயது வயதான ஐன்ஸ்டீன் சொல்கிறார் இல்லை இல்லை இந்த பிரபஞ்ச வீதியே வளைந்து காணப்படுகிறது என்று சொல்கிறார் ஆராய்ச்சி நிறுவனம் நம்பவில்லை இதற்கு என்ன ஆதாரம் என்று கேட்டது அதற்கு அந்த அப்போது அப்ப ஒரு பெரிய ஆராய்ச்சி இதற்கே காலில் வச்சு நடக்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பத்தொன்பது நவம்பர் ஆறாம் நாள் அது என்ன என்றால் அதில் ஆறு நிமிடம் ஒரு சூரிய கிரகணம் வருகிறது அந்த சூரிய கிரகணத்தினுடைய சூரியனுடைய சூரியனுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடிய நட்சத்திரத்தினுடைய ஒளி வளைந்து காணப்பட்டால் ஐஸ்கிரீன் சொல்வது சரி வளையாமல் நேரே போனால் நியூட்டன் சொன்னது சரி அது என்ன அழகு என்றால் அப்போதுதான் முதல் உலக போர் நடந்து முடிந்திருக்கின்றது முதல் உலக போரில் பிரிட்டிஷ் நியூட்டன் பிரிட்டிஷ்காரன் நியூட்டனை நியூட்டன் பிரிட்டிஷ்காரர் அப்போ பிரிட்டிஷ் வெந்திருக்கிறது ஜெர்மனி தோத்திருக்கின்றது பெரிய காலில் பெரிய அரங்கத்தில் துடிக்கின்ற வீசையோடு எல்லோரும் பெரிய அறிவியல் அறிஞர்கள் எல்லோரும் வந்து அமர்ந்திருக்கின்றனர் எல்லோரும் எழுந்து நின்று ஜெர்மனி வென்றது நியூட்டன் தோற்றது என்றனர் இப்படிப்பட்டவர்களால் விளக்கிக் கொள்ளப்பட்டதுதான் இந்த பேரண்டம் நீங்கள் எல்லாம் கேட்கலாம் சரி இப்படி இருக்கின்றது இந்த பேரண்டம் எப்படி வந்தது என்று கேட்கலாம் வெறும் மூன்றே மூன்று நிமிடங்கள் தானாம் நாம் இப்போ ஒரு வீடு கட்டுவதற்கு எவ்வளவு நேரம் ஆகும் ஒரு ஆறு மாத காலம் குறைந்தது மூன்று மாத காலம் ஆகாதா இந்த பெரு வெடிவிப்பு தோன்றியதுக்கு மூன்றே மூன்று நிமிடங்கள் தான் ஆனதாம் இந்த பெரு வெடிப்பு தோன்றியது பூமி வந்து வந்தது சூரியன் வந்தது இப்போ நம் முடிவுக்கு வரக்கூடிய நேரமும் வந்தது அப்போது அறிவியலாளிகளிடம் இந்த பெரு வெடிப்புக்கு முன்னால் என்ன இருந்தது என்று கேட்டதற்கு ஆன்மீகம் கேட்டதற்கு அறிவியலால் பதில் சொல்ல முடியவில்லை என்ன சொன்னார்களாம் கைகூப்பி நின்று இதற்கு இறைவன் தான் பதில் சொல்ல வேண்டும் என்று சொல்லியிருக்கிறார்கள் காப்பர்மிக்க சொல்லுகிறார் இந்த பூமி தொண்ணூத்தி ஆறு சதவீதம் கரும் புள்ளிகளாக இருக்கின்றதா ஒரு சின்ன சிறு புள்ளியில் பூமி தொங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது என்று சொல்கிறார் அதாவது இந்த சின்ன சிறு புள்ளியில் தான் உயிர்கள் வாழ்வதற்கான சாத்தியம் இந்த சின்ன சிறு புள்ளியில் தான் வென்றவர் இருக்கிறார்கள் தோற்றவர் இருக்கிறார்கள் கதாநாயகர்கள் இருக்கிறார்கள் கதாநாயகிகள் இருக்கிறார்கள் சகாத்தத்தை அழித்தவர்களும் இங்கே சாதனை படைத்தவர்களும் இங்கே வென்றவர்களும் இங்கே தோற்றவர்களும் இங்கே எத்தனை அறிவியல் சித்தாந்தங்கள் அரசியல் தத்துவங்கள் உலகுகின்ற இந்த மண்ணிலே சின்ன சிறு புள்ளியில் சின்னஞ்சிறு நாட்டுக்குள் சின்ன ஊருக்குள் 
தருமன் மகாபாரதத்திலே யக்ஷன் தருமனிடம் கேட்டானாம் இந்த உலகத்தில் எது ஆச்சரியம் என்று அதற்கு தருமன் பதில் சொன்னானாம் தினம் தினம் ஆயிரக்கணக்கானோர் இறந்து கொண்டிருக்கிறார்கள் இந்த இறந்து கொண்டிருப்பதை பார்த்த பிறகும் மனிதன் நான் தான் சாஸ்வதம் என்று சொல்கிறானே இதை விட எது ஆச்சரியம் என்று கேட்டாராம் மாணிக்க வாசகர் சொல்கிறார் புவனத்தை பற்றி அண்ட பகுதியை பற்றி அண்டை பகுதியில் உண்டை பெருக்கம் அளப்பெரும் தன்மை உளப்பெரும் காட்சி குமர பெருக குருபரர் சொல்கிறார் புவனத்தை பற்றி புவனம் என்பது பழம் தலமா இந்த பழங்காலத்தில் சக்தியானவள் பழையவற்றை எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு புதியவற்றை உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றாளாம் பித்தனாகிய சிவன் நடனமாட அவனை பார்த்தபடி பழையவற்றை ஒதுக்கிவிட்டு புரிய புதியவற்றை சக்தியானவள் உருவாக்கி கொண்டே இருக்கின்றாளாம் திருவள்ளுவர் சொன்னதற்கிணங்க அடக்கம் அமரருள் உயிக்கும் என்ற திரு திருவள்ளுவர் வாக்கிற்கிணங்க இந்த மா வேடையிலே நாம் இந்த அடக்கம் என்ற பண்பை மேற்கொண்டால் அதற்கு நாம் செய்யும் நன்றியாக இருக்கும் என்று கூறி காலத்தையும் கணக்கையும் நீத்த காரணன் ஆன்மீகம் தான் என்று சொல்லி வாய்ப்பிற்கு நன்றி கூறி அமர்கிறேன் நன்றி வணக்கம் சுபமங்கலம்